Hi friends, in the channel first time paakar daanda subscribe button click pannunga bell button press pannunga appo da ungalku videos upload aite irukku ungalku adhe maadhiri ungalku indha video pidichirundha share button click pannunga then like button ay click pannunga thank you வெல்கம் டு டார்கெட் ஒன் நைன்டி ஐஏஎஸ் அகாடமி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது டென்த் ஸ்டாண்டர்டுடைய சயின்ஸ் அதில் லெவல்த் லெசன் என்ன அப்படின்னா கார்பனும் அதன் சேர்மங் சேர்மங்களும் அதில் பார்ட் ஒன் இப்போ என்னென்னு பார்க்கலாங்க முதலாவதாக அறிமுகம் நமது அன்றாட வாழ்வில் ஏராளமான கார்பன் சேர்மங்களை பயன்படுத்தி வருகிறோம் கார்பன் இல்லாத மனித வாழ்க்கையை நினைத்து கூட பார்க்க முடியாது அதாவது நம்மளுடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் வந்து நிறைய அதாவது நிறைய சேர்மங்களை வந்து நம்ம பயன்படுத்திகிட்ருக்கோம் அந்த கார்பன் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையை வந்து நம்மளால் நினச்சி கூட பார்க்க முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நாம் உண்ணும் உணவுகள் உடல் நலக்குறைவு ஏற்படும் போது எடுத்துக்கொள்ளும் மருந்துகள் உடுத்தும் உடைகள் வீடு மற்றும் வாகனங்களில் பயன்படுத்தப்படும் எரிபொருட்கள் என நம்மை சுற்றியுள்ள அனைத்து பொருட்களிலும் கார்பன் அல்லது கார்பனினுடைய சேர்மங்கள் இருக்கிறது அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு இல்லைனா நம்மளுக்கு ஏதாவது மருந்து இதெல்லாம் தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா நம்ம ட்ரெஸ் போடுறது வீடு இது எல்லாத்துலேயுமே வாகனம் எல்லாத்துலேயுமே வந்துட்டு கார்பனும் வந்துட்டு அதனுடைய சேர்மங்களும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தனிம வரிசை அட்டவணையில் தனிம வரிசை அட்டவணையில் உள்ள அனைத்து தனிமங்களை விடவும் இயற்கையாக மற்றும் மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட கார்பன் சேர்மங்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்கின்றன அதாவது தனிம வரிசை அட்டவணையில் இருக்கிற எல்லா தனிமங்களுமே வந்து தனிமங்களை விடவும் இந்த இயற்கை இல்லைனா மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட கார்பன் சேர்மங்களினுடைய எண்ணிக்கை வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஐந்து ஐந்து எண்ணிக்கை சாரி ஐந்து மில்லியனுக்கு அதிகமான கார்பன்கள் சே கார்பன் சேர்மங்கள் பூமியில் காணப்படுகின்றன அதாவது அஞ்சு மில்லியனுக்கு மேலேயுமே கார்பனினுடைய சேர்மம் வந்து இதில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சங்கிலி தொடராக்கம் தன்மை நான்கு இணைதிறன் அமைப்பு பிற தனிமங்களுடன் சேர்ந்து அதிக அளவில் சேர்மங்களை உருவாக்கும் தன்மை போன்ற கார்பனின் சிறப்பு பண்புகள் மற்றும் தனிமங்களிலிருந்து கார்பனை வேறுபடுத்துகின்றன அதாவது சங்கிலி தொடராக்கம்னு ஒரு இது தன்மை இருக்குது அந்த தன்மையில் வந்து நான்கு இணைதிறன் அமைப்பும் பிற தனிமங்களோடு சேர்ந்த அதிக அளவில் சேர்மங்களை வந்து உருவாக்குற தன்மையை தான் வந்துட்டு கார்பனினுடைய சிறப்பு பண்பு இல்லைனா தனிமங்களிலிருந்து கார்பனை வேறுபடுத்துது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதனால் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் நைட்ரஜன் சல்ஃபர் போன்ற அனைத்து தனிமங்களுடனும் எளிதாக பிணைப்பை ஏற்படுத்தி சேர்மங்களை உருவாக்குகிறது அதாவது இதனால தான் வந்துட்டு ஹைட்ரஜனும் ஆக்சிஜனும் நைட்ரஜனும் சல்ஃபரும் எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு தனிமங்களோட இணைஞ்சு பெண பிணைப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை ஏற்படுத்தி ஒரு சேர்மங்களை வந்து அது உருவாக்குது சேர்மங்களை வந்து அது உருவாக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது இச்சேர்மங்களை பெரும்பாலும் சக பிணைப்பினால் தான் உருவாக்குகின்றன அதாவது இந்த சேர்மங்களை வந்துட்டு ரொம்பவுமே வந்து சக பிணைப்பினால தான் இதை உருவாக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இச்சேர்மங்களை கரிம சேர்மங்கள் என்று அழைக்கலாம் அதாவது இந்த சேர்மங்களை வந்து நம்ம கரிம சேர்மங்கள் அப்படின்னு கூட அழைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கார்பன் மற்றும் அதன் சேர்மங்களை பற்றி இந்த பாடத்தில் நாம் அறிந்து கொள்ள இருக்கிறோம் அதாவது கார்பனும் அதனுடைய சேர்மங்களை பற்றியும் நம்ம இந்த பாடத்தில் படி படிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்னென்னா கரிம சேர்மங்களின் பொது பண்புகள் அதாவது கரிம சேர்மங்களினுடைய பொது பண்புகள் என்னென்னு பார்க்கலாம் இந்த உலகில் உள்ள ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் சில தனித்துவமான பண்புகள் இருப்பது போல கரிம சேர்மங்களுக்கும் சில பொது பண்புகள் இருக்கின்றன அதாவது இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா பொருளுக்குமே ஒரு தனித்துவமான பண்பு இருக்குது அது மாதிரி தான் கரிம சேர்மங்களுக்கு ஒரு சில பொதுவான பண்புகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவைகளில் சில கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன கரிம சேர்மங்கள் சிக்கலான அமைப்பையும் அதாவது கரிம சேர்மங்கள் வந்துட்டு சிக்கலான அமைப்பையும் ஒரு அதிக அளவில் ஒரு மூலக்கூறு நிறையையும் வச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கரிம சேர்மங்கள் பொதுவாக நீரில் கரையாது ஆனால் ஈதர் கார்பன் டெட்ரா டெட்ரா டெட்டா சாரி டெட் டெட்ரா குளோரைடு டொலுவின் போன்ற கரிம கரிம கரைப்பான்களில் கரையும் அதாவது கரிம சேர்மம் வந்து பொதுவாக தண்ணீரில் கரையாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அது வந்து ஈரம் அதாவது ஈதர் ஈதர்லேயும் கார்பன் டெட்ரா குளோரைடு டொலுவின்லேயும் போன்ற கரைப்பான் அதாவது கரிம கரைப்பான்னு ஒன்று இருக்குது அதில் தான் கரையும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கரிம சேர்மங்கள் எளிதில் எரியக்கூடிய தன்மையுடையவை அதாவது கரிம சேர்மங்கள் வந்துட்டு சீக்கிரமாக எரியக்கூடிய ஒரு தன்மையுடையது தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க 
கரிம சேர்மங்களை கனிம சேர்மங்களோடு ஒப்பிடுகையில் குறைவாகவே வினை புரிகின்றன அதாவது கரிம சேர்மங்களை வந்து நம்ம கனிம சேர்மம் இருக்கும் இல்லையா அது கூட ஒப்பிடுறப்போ அது குறை ஒரு குறைஞ்ச அளவு அளவில் தான் வினையை வந்து வினையை ஏற்படுத்துது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதனால் அவற்றின் வினை வேகமும் குறைவாகவே இருக்கிறது இதனால் வந்துட்டு அதனோட அந்த வினையினுடைய வேகம் வந்து கம்மியாக தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பெரும்பாலான கரிம சேர்மங்கள் இயற்கையாகவே சக பிணைப்பை கொண்டுள்ளன அதாவது பெரும்பாலான ச கரிம சேர்மம் இருக்கும் இல்லையா அது வந்து நேச்சுரலாகவே வந்துட்டு சக பிணைப்பை தான் வச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கரிம சேர்மங்கள் கனிம சேர்மங்களை விட குறைவான உருகுநிலையும் கொதிநிலையும் கொண்டுள்ளன அதாவது கரிம சேர்மங்கள் வந்துட்டு கனிம சேர்மங்களை விட குறைவான அதாவது கொஞ்சமான உருகுநிலை அதாவது மெல்ட் ஆகும் இல்லையா அந்த கொதிநிலையை தான் கொண்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கரிம சேர்மங்கள் மாற்றிய பண்பை பெற்றுள்ளன அதாவது ஒரே மூலக்கூறு வாய்ப்பாட்டை பெற்றுள்ள ஒரே மூலக்கூறு வாய்ப்பாட்டை பெற்றுள்ள கரிம சேர்மங்கள் அதனுடைய இயற்பியல் மற்றும் வேதியியல் பண்புகளில் மாறுகின்றன அதாவது கரிம சேர்மங்கள் வந்துட்டு கரிம சேர்மங்கள் வந்து ஒரு மா என்ன பண்பை பெற்றிருக்கு அப்படின்னா ஒரு மாற்றிய பண்பை பெற்றிருக்கு இதை அதாவது வந்துட்டு ஒரு மூலக்கூறில் வந்துட்டு வாய்ப்பாட்டை பெற்றுள்ள வாய்ப்பாட்டை பெற்றுள்ள கரிம சேர்மம் வந்து அதோட இயற்பியல் மற்றும் இல்லைனா வேதியியல் பண்புகளில் வந்து மாறுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து எளு எளிசா அதாவது ஈஸியாக வந்து இது வந்து ஆவியாகிற தன்மையுடையது தான் இது வந்து ஈஸியாக ஆவியாகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பல்வேறு கரிம சேர்மங்களை ஆய்வகத்தில் தயாரிக்கலாம் அதாவது நிறைய வகையான கரிம சேர்மங்களை வந்து இந்த மாதிரி சயின்ஸ் லேப் அந்த மாதிரி லேப்லேயெல்லாம் கூட தயாரிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு டாபிக்ஸ் தான் இது வந்து கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸில் நீங்கள் எழுதுறது எழுத போகும்போது கூட இந்த மாதிரி கொஷின் பேப்பர்ஸில் கூட இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் கரிம சேர்மங்களை அவற்றின் கார்பன் சங்கிலி வடிவமைப்பை பொறுத்து வகைப்படுத்துதல் என்னென்னு பார்க்கலாம் வகைப்படுத்துதலின் முக்கியத்துவம் என்ன அதாவது வகைப்படுத்துறதுடைய முக்கியத்துவம் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க இந்த உலகில் லட்சக்கணக்கான கார்பன் சேர்மங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன ஆண்டுதோறும் புதிய சேர்மங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு வருகின்றன அதாவது இந்த உலகத்தில் வந்து நிறைய வகையான கார்பன் சேர்மங்களை வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதாவது ஒவ்வொரு வருஷமும் வந்துட்டு புதுசு புதுசாக சேர்மங்களை வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கரிம சேர்மங்கள் அதிக அளவில் காணப்படுவதாலும் தொடர்ந்து பல கரிம சேர்மங்கள் தயாரிக்கப்படுவதாலும் அவைகளை வகைப்படுத்துதல் தேவையானதாகிறது அதாவது கரிம சேர்மங்கள் வந்து ரொம்ப அதிகமான அளவில் வந்து பார்க்கறதுனாலையும் தொடர்ந்து அது தொடர்ந்து வந்து பல கரிம சேர்மங்களை வந்து தயாரிக்கிறதுனால அது வந்து வகைப்படுத்துதலுக்கு ஒரு தேவையானதாக இருக்குது வகைப்படுத்துதலுக்கு வந்து அது தேவையானதாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எனவே ஒவ்வொரு சேர்மத்திற்கும் தனியான மூலக்கூறு அமைப்பை வழங்கி முறையான வகைப்படுத்துதல் மூலம் வரிசைப்படுத்தி அமைப்பின் அடிப்படையில் அவற்றிற்கு பெயரிடலாம் அதாவது ஒவ்வொரு சேர்மத்துக்கும் வந்து தனியான மூலக்கூற அமைப்பை வ வழங்கி அதாவது ஒரு முறையான வகைப்படுத்துதல் மூலமாக வரிசைப்படுத்தி முறையான வகைப்படுத்துதல் மூலமாக வரிசைப்படுத்தி அதனுடைய அடிப்படையில் தான் வந்துட்டு அதுக்கெல்லாம் பெயர் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆரம்ப காலங்களில் ஒரே விதமான மூலக்கூறு அமைப்பினை உடைய சேர்மங்கள் ஒரே மாதிரியான வேதியியல் பண்புகளை பெற்றிருக்கும் என்று அறிவியலாளர்கள் கருதினர் அதாவது ஆரம்ப காலத்தில் வந்துட்டு ஒரு ஒரே விதமான மூலக்கூறு அமைப்பை அதாவது ஆரம்ப காலத்தில் வந்து ஒரு விதமான மூலக்கூறு அமைப்பை அமைப்பான ஒரு சேர்மங்கள் இருக்கும் இல்லையா அது வந்துட்டு ஒரே மாதிரியான ஒரு வேதியியல் அதாவது ஒரே மாதிரியாக இருக்கிற வேதியியல் பண்புகளை தான் வந்து அது பெற்றிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சயின்ஸ் அறிவியலாளர்கள்லாம் சொல்கிறாங்க அதாவது ஆகவே அவர்கள் ஒரே மாதிரியான மூலக்கூறு அமைப்பினை பெற்றுள்ள சேர்மங்களை வகைப்படுத்த தொடங்கினர் அதாவது அவங்க வந்து ஒரே மாதிரியாக இருக்கிற மூலக்கூறினுடைய அமைப்பை வந்துட்டு அமைப்பை பெற்றிருக்கிற ஒரு சேர்மங்களை வந்து வகைப்படுத்துறக்கு வந்து அது தொடங்கினாங்க அவங்க வந்து தொடங்கினாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சங்கிலி தொடராக்கத்தினாலான கார்பன் சேர்மங்களை வைத்து கட்டமைக்கப்பட்ட கட்டமைக்கப்பட்டது தான் கரிம வேதியியல் கரிம சேர்மங்களில் கார்பன் அணுக்கள் மற்ற அணுக்களோடு சக பிணைப்பை மூலம் பிணைக்கப்பட்டிருக்கும் அதாவது சங்கிலி தொடராக்கம் அதாவது சங்கிலி தொடராக்கம் இருக்கும் இல்லையா அதனால் அதன் மூலமாக தான் கார்பனினுடைய சேர்மங்களை வச்சு கட்டமைக்க செ கட்டமைக்க செஞ்சது தான் வந்துட்டு கரிம வேதியியல் கரிம சேர்மங்களில் வந்துட்டு கரிம வேதியியல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்துட்டு கரிம சேர்மங்களில் வந்துட்டு கார்பனினுடைய அணு அணுக்களை வந்து இன்னொரு அணுக்களோடு வந்து ச அதாவது ஒரு சக பிணைப்பின் மூலமாக இது பிணைக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த சக பிணைப்பு தான் வந்து ஒரு சங்கிலி தொடரை உருவாக்குது இந்த சக பிணைப்பு தான் வந்து ஒரு சங்கிலி தொடரை வந்து இது உருவாக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க இதன் அடிப்படையில் கரிம சேர்மங்களை இரு வகைகளாக பிரிக்கலாம் இதனுடைய அடிப்படையில் கரிம சேர்மங்களை வந்து ரெண்டு வகையாக நம்ம பிரிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க என்னென்னு பார்
வளையமற்ற அல்லது திறந்த அமைப்புடைய சேர்மங்கள் வளையமற்ற அல்லது திறந்த அமைப்புடைய சேர்மங்கள் இவற்றில் கார்பனும் ஹைட்ரஜனும் நேர்கோட்டு அமைப்பில் கங்கிலி தொடரில் இணைகின்றன அதாவது இதில் வந்து கார்பனும் கார்பனும் ஹைட்ரஜனும் வந்து நேர்கோட்டினுடைய அமைப்பில் வந்து சங்கிலி தொடரில் இணையுது இதில் வந்து கார்பனுடைய ஹைட்ரஜனும் நேர்கோட்டு அமைப்பில் வந்து சங்கிலி தொடரில் இணையுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அனைத்து கார்பன் அணுக்களுக்கும் ஒன்றிணைப்பில் சாரி அனைத்து கார்பன் அணுக்களும் ஒற்றிணைப்பில் ஒற்றை பிணைப்பில் அமைந்திருந்ததால் அது நிறைவுற்ற சேர்மம் என்று அழைக்கப்படுகின்றன அதாவது தொடரில் ஒன்றிணைப்பில் அமை கார்பன் தொடரில் ஒன்றிணைப்பில் அமைந்திருந்ததால் அது நிறைவுற்ற சேர்மம் என்று அழைக்கப்படுகிறது அதாவது தொடரில் வந்து ஒன்றிணைக்க ஒன்றிணைப்பு சேர்மத்தில் வந்து இது இணை ஒன்றிணை பிணைப்பில் அமைஞ்சிருக்கிறதுனால இது வந்து நிறைவுற்ற சேர்மம் அப்படின்னு அழைக்கிறாங்க ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பிணைப்பு இரட்டை பிணைப்பு அல்லது முப்பிணைப்பு அமைந்திருத்தால் அதாவது ஒன்று இல்லைனா அதுக்கு மேற்பட்ட என்னென்னா ரெண்டு இல்லைனா அது முன்பிணைப்பு அப்படின்னா அது வந்து நிறைவுறா சேர்மம் அதை வந்து நிறைவுறா சேர்மம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு இது கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் சிஹெச் த்ரீ மைனஸ் சிஹெச் டூ மைனஸ் சிஹெச் த்ரீ இது வந்து ப்ரோபீன் அதாவது நிறைவுற்ற சேர்மம் அடுத்து சிஹெச் த்ரீ மைனஸ் சிஹெச் ஈக்குவல் டு சிஹெச் டூ ப்ரோபீன் ப்ரோபீன் வந்து இது நிறைவுறா சேர்மம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து வளைய சேர்மங்கள் அப்படின்னா என்ன நம்ம பார்க்கலாம் இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு டாபிக்ஸ் கரிம சேர்மங்களின் கார்பன் சங்கிலி தொடர் மூடி இருந்தால் அவை வளைய சேர்மங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன அதாவது கரிம சேர்மங்களில் வந்து கார்பன் வந்து கம் கார்பனுடைய சங்கிலி தொடர் வந்து மூடி இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து வளைய சேர்மம் அப்படின்னு அழைக்கிறாங்க ஒரு சங்கிலி தொடரில் கார்பன் அணுக்கள் மட்டும் அமைந்திருந்தால் அவை கார்போ அதாவது ஓரின அதாவது ஓரின வளைய சேர்மம் அப்படின்னு அழைக்கிறாங்க அதாவது ஒரு சங்கிலி தொடரில் வந்து கார்பன் அணு மட்டும்தான் அமைஞ்சிருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து கார்போ அதாவது ஓரின வளைய சேர்மம் அப்படின்னு அழைக்கிறாங்க கார்பன் அணுக்களோடு கார்பன் அணுக்களோடு ஆக்சிஜன் ஹைட்ரஜன் சல்ஃபர் போன்ற மற்ற சில அணுக்களும் சங்கிலி தொடரில் இணைத்திருந்தால் அவை பல்லின வளைய சேர்மங்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன அதாவது கார்பன் அணுக்களோட ஆக்சிஜன் ஹைட்ரஜன் சல்ஃபர் போன்ற பல ம போன் போன்ற இல்லைன்னா சில அணுக்களும் வந்து சங்கிலி தொடரில் இணைஞ்சிருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து பல்லின வளைய சேர்மம் பல்லின வளைய சேர்மம் அப்படின்னு அழைக்கிறாங்க கார்போ வளைய சேர்மங்களை அலிசை 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 கிளிக் அலிசைக்ளிக் சேர்மங்கள் மற்றும் அரோமேட்டிக் சேர்மங்கள் என இரண்டாக பிரிக்கலாம் அலிசைக்ளிக் சேர்மம் அரி அரோமே அரோமேட்டிக் சேர்மம் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க அலிசைக்ளிக் சேர்மம் நிறைவுற்ற அல்லது நிறைவுறாத அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அலிசை சே அலிசைக்ளிக் அப்படின்னா வந்து நிறைவுற்றது இல்லைனா நிறைவுறாதது ஒன்று இல்லைனா அதுக்கு மேற்பட்ட கார்போ வளையங்களை வந்து இது பெற்றிருக்கும் ஒன்று இல்லைனா அதற்கு மேலே இருக்கிற கார்போ வளையங்களை வந்து இது பெற்றிருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அரோமேட்டிக் சேர்மங்கள் ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பென்சின் வளையங்களை பெற்றிருக்கும் அதாவது அரோமேட்டிக் சேர்மம் வந்து ஒன்று இல்லைனா அதுக்கு மேலே இருக்கிற பென்சின் வளையங்களை வந்து இது பெற்றிருக்கும் ஒன்று இல்லைனா அதுக்கு மேலே பென்சின் வளையங்களை வந்து இது பெற்றிருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வளையத்தில் இரண்டு கார்பன் அணுக்களுக்கு இடையில் ஒன்று விடப்பட் ஒன்று விட்ட இரட்டை பிணைப்பு இருக்கும் அதாவது வளையத்தில் வந்து ரெண்டு கார்பன் அணுக்களுக்கு வந்து இடையில் வளையத்தில் வந்து ரெண்டு கார்பன் அணுக்களுக்கு இடையில் ஒன் ஒன் ஒன்று விட்ட இரட்டை பிணைப்பு வந்து இருக்கும் ஒன்று விட்ட இரட்டை பிணைப்பு வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கார்பன் அணுக்களின் அமைப்பு மற்றும் கரிம சேர்மங்களில் அவற்றின் பிணைப்பு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் கரிம சேர்மங்களை வகைப்படுத்துவதை பழத்தில் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது கார்பன் அணுக்களினுடைய அமைப்பில் வந்து கரிம சேர்மங்களில் அவற்றினுடைய பிணைப்பை பற்றி பிணைப்பினுடைய அடிப்படையில் வந்து கரிம சேர்மங்களை வகைப்படுத்துகிறத இந்த படத்தில் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம என்னென்னு பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் வளைய பியூ பியூட்டின் அலிசை அலிசை அலிசைக்ளிக் சேர்மங்கள் பென்சின் அரோமேட்டிக் சேர்மங்கள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இந்த ரெண்டு கீழே வந்து பல்லின வளைய சேர்மங்கள் அதாவது பியூரான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதை கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அடுத்தது இங்கே ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம என்னென்னு பார்க்கலாம் கரிம சேர்மங்கள் அதில் வந்து ரெண்டு வகை இருக்குது வளையமில்லா அல்லது திறந்த சங்கிலி சேர்மங்கள் வளைய அல்லது மூடிய சங்கிலி சேர்மங்கள்னு ரெண்டு இருக்குது இப்போது வளையமில்லா அல்லது ச திறந்த சங்கிலி சேர்மங்களில் ரெண்டு இருக்குது என்னென்னு நம்ம பார்க்கலாம் அதாவது நிறைவுற்ற சி மைனஸ் சி பிணைப்பை பெற்றுள்ள சேர்மங்கள் வந்து இருக்குது அதாவது நிறைவுற்ற சி மைனஸ் சி பிணைப்பை பெற்றிருக்கிற ஒரு சேர்மம் வந்து இதில் இருக்குது எடுத்து எடுத்துக்காட்டு வந்து ஈத்தேன் சி சி டூ ஹெச் சிக்ஸ் அது நிறைவுறா அதாவது ரெண்டு இல்லைன்னா முப்பிணைப்பு சேர்மம் வந்து இருக்குது இதில் 
முப்பிணைப்பு சேர்மம் வந்து இதில் இருக்குது ஈத்தேன் அதாவது சிஹ் டூ ஈக்வல் டு சிஹ் டூ அடுத்து ஈத்தேன் ஈத்தைன் சிஹெ ஈக்குவல் டு சிஹெ இதுதான் வந்து வளையம் இல்லை அல்லது திறந்த சங்கிலி சேர்மம் அடுத்து வளையம் அல்லது மூடிய சங்கிலி சேர்மம் அப்படின்னா கார்போ வளைய சேர்மங்கள் கார்பன் வளையம் மட்டும் அதாவது கார்போ வளைய சேர்மங்கள் வந்துட்டு அதில் வந்து கார்பன் வளையம் மட்டும்தான் இருக்கும் அடுத்து வந்து பல்யின வளைய சேர்மங்கள் அப்படின்னா பல்யின வளைய சேர்மங்களில் வந்து கார்பன் இல்லைனா இதர தனிமங்களை பெற்றிருக்க வளையங்களும் இதில் இருக்கும் எடுத்துக்காட்டு வந்து பிரிட்டின் பியூரான் எடுத்துக்காட்டு பிரிட்டின் பியூரான் இப்போது கார்போ வளைய சேர்மங்களில் வந்து ரெண்டு இருக்குது அலிசைக்ளிக் அலிசைக்ளிக் சேர்மம் அரோமேட்டிக் சேர்மம் அலிசைக்ளிக் சேர்மம்க்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து வளைய பியூட்டின் அரோமேட்டிக் சேர்மம்க்கு எடுத்துக்காட்டு பென்சின் இதுதான் வந்து கரிம சேர்மங்களினுடைய ஒரு வகைபாடு இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு அட்டவணைங்க படிச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு ரொம்பவும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்தது அணுக்களை பொறுத்து கரிம சேர்மங்களின் வகைகள் அதாவது அணுக்களை பொறுத்து கரிம சேர்மங்களினுடைய வகைகள் அணுக்களை பொறுத்து கரிம சேர்மங்களினுடைய வகைகள் கரிம சேர்மங்களில் கார்பனை தவிர ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் நைட்ரஜன் போன்ற அணுக்களும் கார்பனுடன் பிணைப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கும் அதாவது கரிம சேர்மங்களில் வந்து கார்பனை தவிர ஹைட்ரஜனும் ஆக்சிஜனும் நைட்ரஜனும் அணுக்கள் வந்து கார்பன் கூட பிணைப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதனை இதை பொறுத்து நம்ம கரிம சேர்மங்களை வந்து வகைப்படுத்தலாம் இதை பொறுத்து தான் நம்ம கரிம சேர்மங்களை வந்து வகைப்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதில் சில வகைகள் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க நம்ம என்னென்னு பார்க்கலாம் முதலாவது வந்து ஹைட்ரோ கார்பன்கள் இப்படின்னா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கார்பன் மற்றும் ஹைட்ரஜன் மட்டுமே இணைந்து உருவாகும் சேர்மங்கள் ஹைட்ரோ கார்பன்கள் ஆகும் அதாவது கார்பனும் ஹைட்ரஜனும் ரெண்டு சேர்ந்து இணைகிற இணைஞ்சு ஒரு சேர்மங்களை வந்து உருவாக்கும் அதுதான் வந்து ஹைட்ரோ கார்பன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கார்பன் அணுக்கள் இணைந்து சேர்மத்தின் கட்டமைப்பை உருவாக்குகின்றன கார்பன் அணுக்கள் வந்து இணைஞ்சு கார்பன் அணுக்கள் வந்து இணைஞ்சு சேர்மத்தினுடைய கட்டமைப்பை வந்து அது உருவாக்குது கார்பன் அணுக்கள் இணைஞ்சு அது சேர்மத்தினுடைய கட்டமைப்பை உருவாக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஹைட்ரோ கார்பன் தவிர மற்ற கரிம சேர்மங்கள் யாவும் ஒன்று அல்லது அதுக்கு மேற்பட்ட ஹைட்ரஜன் அணுக்களுக்கு பதிலாக மற்ற அணுக்களையோ அல்லது அணுக்களின் தொகுதிகளையோ பதிலீடு செய்வதன் மூலம் பெறப்படுவதால் ஹைட்ரோ கார்பன்கள் தாய்வழி கரிம சேர்மங்களை கருதப்படுகின்றன அதாவது கரிம சேர்மம் வந்து ஒன்று இல்லைனா அதுக்கு மேலே இருக்கிற அணுக்களை வந் அணுக்களுக்கு பதிலாக வேறு அணுக்கள் இல்லைன்னா அணுக்களினுடைய தொகுதியை பதிலீடாக செய்கிறதன் மூலமாக பதிலீடு செய்கிறதுக்கு மூலமாக நம்ம பெறுறது என்னென்னா ஹைட்ரோ கார்பன் த ஹைட்ரோ கார்பனினுடைய தாய் வலி இருக்கும் இல்லையா அதில் இருக்கிற கரிம சேர்மங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஹைட்ரோ கார்பன்கள் மேலும் மூன்று வகைகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன ஹைட்ரோ கார்பன்கள் மூன்று வகையாக பிரிச்சுருக்காங்க என்னென்னா அல்கேன்கள் முதலாவது அல்கேன்கள் இது வந்து சிஎன்ஹெச் டூ என் ப்ளஸ் டூ இது வந்து பொதுவாக வாய்ப்பாட்டை ஐ வாய்ப்பாட்டை வச்சு தான் என் ஈக்குவல் டு ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு குறிச்சிருக்காங்க அதாவது கார்பன்களுக்கு இடையில் ஒற்றை பிணைப்பை வந்து இது பெற்றிருக்க ஒரு சேர்மம் அதை தான் அல்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என் ஈக்குவல் டு ஒன் என எடுத்து கொள்ளும்போது அதன் முதல் உறுப்பான மீத்தேன் சிஹெச் ஃபோர் கிடைக்கிறது அப்போது அதாவது என் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறப்போ அதனுடைய முதல் உறுப்பான மீத்தேன் வந்து சிஹெச் ஃபோர் கிடைக்கிது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது அல்கீன்கள் அப்படின்னா சிஎன் ஹெச் டூ என் என்ற பொது வாய்ப்பாட்டினை கொண்டு கார்பன்களுக்கு இடையில இரட்டை பிணைப்பினை பெற்றுள்ள சேர்மம் ஆல்கீன் அதாவது சிஎன் ஹெச் டூ என் அப்படிங்கிற ஒரு பொது வாய்ப்பாட்டை வச்சு கார்பன்களுக்கு இடையில இரட்டை பிணைப்பை வந்து பெற்றிருக்கிற சேர்மம் வந்து ஆல்கீன்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது என் ஈக்குவல் டு டூ அப்படிங்கிற ஒரு என் ஈக்குவல் டு டூ அப்படின்னு நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதனுடைய முதல் உறுப்பு வந்துட்டு எத்திலீன் அதாவது டூ சி டூ ஹெச் ஃபோர் அப்படிங்கிறத நமக்கு கிடைக்கும் சி டூ ஹெச் ஃபோர் அப்படிங்கிறத நமக்கு கிடைக்கும் இது வந்து நிறைவுறா கரிம சேர்மம் இதை வந்து என்னென்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நிறைவுறா கரிம சேர்மம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அட்டவணை கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று முதல் ஐந்து கார்பன் பெற்றுள்ள ஹைட்ரோ கார்பன்கள் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம என்னென்னு பார்க்கலாம் கார்பன் அணுக்களினுடைய எண்ணிக்கை அல்கேன் அல்கீன் அல்கைன் சிஎன்ஹெச் டூ என் என் ப்ளஸ் டூ சிஎன்ஹெச் டூ என் சிஎன்ஹெச் டூ என் மைனஸ் டூ கொடுத்துருக்காங்க இப்போது கார்பனினுடைய எண்ணிக்கை ஒன்று அல்கேன் வந்து மீத்தேன் சிஹெச் ஃபோர் அடுத்து டூ ஈத்தேன் சி டூ ஹெச் சிக்ஸ் ஈத்தீன் சி டூ ஹெச் ஃபோர் ஈத்தைன் சி டூ ஹெச் டூ த்ரீ ப்ரொப்பேன் ப்ரொப்பேன் சி த்ரீ ஹெச் எயிட் ப்ரொப்பேன் சி த்ரீ ஹெச் சிக்ஸ் ப்ரொப்பேன் சி த்ரீ ஹெச் ஃபோர் அடுத்து ஃபோர்த்து ப்யூட்டேன் C4H10, ஃபோர் ஹெச்
இதுதான் வந்துட்டு மூணு வகை இருக்கும் இல்லையா அதுக்கான ஒரு சமன்பாடு அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இந்த அட்டவணையும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு அட்டவணை அடுத்து அல்கைன்கள் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் அல்கைன்கள் அப்படின்னா சிஎன்ஸ் ஹெச் டூ என் மைனஸ் டூ என்ற பொது வாய்ப்பாட்டினை கொண்டு கார்பன்களுக்கு இடையிலே முப்பணி முப்பிணைப்பினை பெற்றுள்ள சேர்மங்கள் அல்கைன்கள் அதாவது சிஎன் ஹெச் டூ என் மைனஸ் டூ அப்படிங்கிற பொது வாய்ப்பாட்டை வச்சு கார்பன்களுக்கு இடையில் முப்பிணைப்பை வந்து பெற்றுள்ள சேர்மம் தான் அல்கைன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதனுடைய முதல் உறுப்பு வந்து அசிட்டிலின் அதாவது சி டூ ஹெச் டூ இதனுடைய முதல் உறுப்பு வந்து அசிட்டிலின் சி டூ ஹெச் டூ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்துட்டு இவை நிறைவுரா கரிம சேர்மங்கள் ஆகும் மேற்கண்ட மூன்று வகை ஹைட்ரோ கார்பன்கள் சேர்மங்கள் சேர்மங்களினுடைய குடும்பத்தில் உள்ள முதல் ஐந்து சேர்மங்களின் அட்டவணை அதாவது இது வந்து ஒரு இது வந்து நிறைவுரா கரிம சேர்மம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதாவது இது வந்து மேலே மேலே கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா மூன்று வகை ஹைட்ரோ கார்பனுடைய சேர்மங்கள் அந்த குடும்பத்தில் இருக்கிற அஞ்சு சேர்மங்களினுடைய அட்டவணை கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அட்டவணை கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வந்து ஹைட்ரோ கார்பன்களினுடைய பண்புகள் என்னென்னு பார்த்துடலாம் குறைவான கார்பன் எண்ணிக்கையை கொண்டிருக்கும் ஹைட்ரோ கார்பன்கள் அறை வெப்பநிலையில் வாயுக்களாக உள்ளன அதாவது ரொம்ப கம்மியான கார்பன் எண்ணிக்கையில் இருக்கிற ஹைட்ரோ கார்பன்களினுடைய அதாவது அந்த ரூம் வந்து வெப்பநிலை வாயுவாக இருக்குது வெப்பநிலையில் வாயுவாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது மீத்தேன் ஈத்தேன் ஆகியவை வாயுக்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து ஹைட்ரோ கார்பன்கள் நிறம் மற்றும் மனம் இல்லாதவைகள் அதாவது ஹைட்ரோ கார்பன்கள் வந்து நிறம் இல்லைனா மனம் இல்லாதவை ஹைட்ரோ கார்பன் வந்து நிறம் மற்றும் மனம் இல்லாதவை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கார்பன் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் போது ஹைட்ரோ கார்பனின் கொதிநிலை அதிகரிக்கும் அதாவது கார்பனினுடைய எண்ணிக்கை அதிகரிக்கிறப்போ ஹைட்ரோ கார்பனினுடைய கொதிநிலை வந்து அதிகரிக்கும் கார்பனினுடைய எண்ணிக்கை அதிகரிக்கிறப்போ ஹைட்ரோ கார்பனினுடைய கொதிநிலை வந்து அதிகரிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து ஆக்சிஜனுடன் வினை புரிந்து இவை கார்பன் டை ஆக்சைடு மற்றும் நீரை கொடுக்கின்றன அதாவது ஆக்சிஜன் கூட வினை புரிஞ்சு இது வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடையும் தருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மற்ற ஹைட்ரோ கார்பனுடன் ஒப்பிடும்போது அல்கேன்கள் குறைவான வினைதிறன் கொண்டவை அதாவது மற்ற ஹைட்ரோ கார்பன் கூட ஒப்பிடுறப்போ அல்கைன் வந்து ரொம்ப கம்மியான திறனை தான் கொண்டு கொண்டிருக்கு வச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அல்கைன்களில் முப்பிணைப்பு காணப்படுவதால் அவை அதிக வினைதிறன் கொண்டுள்ளன அதாவது அல்கைன்களில் வந்து முப்பிணைப்பு காணப்பட இருக்கிறதுனால அதில் வந்து அதிக வினைதிறன் கொண்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அல்கைன்கள் நிறைவுற்ற கரிம சேர்மங்கள் அல்கைன்களும் அல்கைன்களும் நிறைவுறா கரிம சேர்மங்கள் ஆகும் அதாவது அல்கைன்கள் வந்து நிறைவுற்ற கரிம சேர்மம் அல்கீன்கள் வந்துட்டு அல்கைன்கள் வந்து நிறைவுறா ஒரு கரிம சேர்மம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஹைட்ரோ கார்பன்கள் நீரில் கரையாது ஹைட்ரோ கார்பன் வந்து தண்ணியில் கரையாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அடுத்து நிறைவுற்ற மற்றும் நிறைவுறா சேர்மங்களை கண்டுபிடிப்பதற்கான சோதனை சோதனை குழாயில் சிறிதளவு மாதிரி கரைசலை எடுத்துக்கொள்ளவும் அதாவது சோதனை குழாய் ஒன்று இருக்கும் இல்லையா அதில் வந்து கொஞ்சமாக மாதிரி கரைசலை எடுத்துக்கோங்க புரோமின் புரோமின் நீரின் சில சொட்டுக்களை சோதனை குழாய்க்குள் விட்டு கரைசலை நிறம் மாறுகிறதா என கவனிங்கள் அதாவது புரோமின் தண்ணீர் கொல்லையா அதை வந்து ரெண்டு சொட்டு வந்து அந்த சோதனை குழாய் வச்சுருக்கோம் அதில் விடணும் அப்போ தண் நிறம் மாறுதான் பார்க்கணும் கரைசலை நிறம் மாறினால் கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாதிரி நிறைவுறா சேர்மம் கரைசலை நிறம் மாறவில்லை என்றால் கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாதிரி நிறைவுற்ற சேர்மம் அதாவது கரைசலினுடைய நிறம் மாறுச்சு அப்படின்னா கொடுக்க அதாவது கொடுத்துருக்க மாதிரி வந்து நிறைவுறா சேர்மம் கரைசலினுடைய நிறம் மாறலை அப்படின்னா கொடுக்கப்பட்டிருக்க மாதிரி வந்து நிறைவுற்ற சேர்மம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கே பாருங்கள் அல்கே மற்றும் அல்கைன்களுடன் புரோமின் நீரை சேர்த்தல் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க அந்த டயக்ராமில் எப்படி நிறம் மாறுது அப்படிங்கிறத பாருங்க இதுதான் வந்து நிறைவுற சேர்மங்களை கண்டறிவதற்கான சோதனை அடுத்து வினைச்செயல் அடுத்து வினைச்செய் வினைச்செயல் தொகுதியின் அடிப்படையில் கரிம சேர்மங்களினுடைய வகைப்பாடு என்னென்னா குறைவான வினைதிறன் கொண்ட கார்பன் ஹைட்ரஜன் அணுக்களை பயன்படுத்தியே கரிம சேர்மங்களின் கட்டமைப்பு அமைந்துள்ளது அதாவது கொஞ்சமாக வினைதிறன் கொண்டிருக்கிற கார்பனை வெச் அதாவது கொஞ்சமாக அதாவது கம்மியாக இருக்கிற வினைதிறன் வச்சிருக்க கார்பன் ஹைட்ரஜன் அணுக்களை பயன்படுத்தி தான் கரிம சேர்மங்களினுடைய கட்டமைப்பு அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இந் இத்தகைய கரிம சேர்மங்களுடன் மேலும் சில அணுக்களை சேர்த்தால் பிற சேர்மங்களுடன் வினைபுரியும் தன்மை அதிகரிக்கும் ஆனால் இந்த மாதிரியான கரிம சேர்மங்களோட அணுக்களை வந்து சேர்த்தோம் அப்படின்னா மற்ற சேர்மங்களோட வினைபுரிகிற தன்மையும் அதிகரிக்கும் மற்ற சேர்மங்களோட வினைபுரிகிற தன்மையும் அதிகரிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது சேர்மங்களின் வேதியியல் பண்புகளிலும் பிரதிபலிக்கும் இது வந்து சேர்மங்கள் 
மக்களினுடைய வேதியியல் பண்புகள் இருக்கும் இல்லையா அதில் கூட இதை பிரதிபலிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு சேர்மத்தின் வேதி பண்புகளுக்கான காரணமும் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம என்னென்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த அட்டவணை நம்ம பார்த்துருவோம் வினை செயல் தொகுதியின் அடிப்படையில் கரிம சேர்மங்களினுடைய வகைப்பாடு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது சேர்மம் வினை செயல் தொகுதி பொதுவான வாய்ப்பாடு உதாரணம் இந்த நாலும் ஹெட்டிங்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னு பார்க்கலாம் ஆல்கஹால் மைனஸ் ஓஹெச் ஆர் மைனஸ் ஓஹெச் எத்தனால் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ ஓஹெச் அடுத்து ஆல்டிஹைடு இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஓ மைனஸ் சி மைனஸ் ஹெச் ஆர் மைனஸ் சிஹெச் ஓ அசிட்டால் 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 டிஹைடு சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் ஓ அடுத்து கீட்டோன் ஓ மைனஸ் சி மைனஸ் ஆர் மைனஸ் சிஓ மைனஸ் ஆர் இது வந்து அசிட்டோன் சிஹெச் த்ரீ சிஓ சிஹெச் த்ரீ அடுத்து கார்பாக்சிலிக் அமிலம் ஓ மைனஸ் சி மைனஸ் ஓஹெச் ஆர் மைனஸ் சிஓஓஹெச் இது வந்து அசிட்டிக் அமிலம் சிஹெச் த்ரீ சிஓஓஹெச் அடுத்து எஸ்டர் அப்படின்னா ஓ மைனஸ் சி மைனஸ் ஓ ஆர் ஆர் மைனஸ் சிஓஓ ஆர் இது வந்து மெத்தில் அசிட்டேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து சிஹெச் த்ரீ சிஓஓ சிஹெச் அப்படின்னு சிஹெச் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து ஈதர் அப்படின்னா மைனஸ் ஓ மைனஸ் ஆர் ஆர் மைனஸ் ஓ மைனஸ் ஆர் டைமெத்தில் ஈதர் அதற்கு வந்து சமன்பாடு சிஹெச் த்ரீ ஓ சிஹெச் த்ரீ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு கரிம சேர்மங்களினுடைய வகைபாடு அட்டவணை தான் இது படிச்சுக்கோங்க இது வந்து எக்ஸாம்ஸில் கூட கேட்குறக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது அடுத்து ஒரு சேர்மத்தினுடைய ஒரு சேர்மத்தினுடைய வேதி பண்புகளுக்கு காரணம் வந்து ஒரு அணு அல்லது அணுக்கள் அடங்கிய தொகுதியே அச்சேர்மத்தின் வினை செயல் தொகுதியாகும் ஒரு அணு இல்லைனா அந்த அணுக்களுக்கு இடையில் அந்த அணுக்களுக்குள்ளே இருக்கிற தொகுதி தான் வந்து அந்த சேர்மத்தினுடைய வினை செயல் தொகுதி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு கரிம சேர்மத்தின் வேதி பண்புகள் அனைத்தும் அதன் வினை செயல் தொகுதியால் உறுதிப்படுத்தப்படுகின்றன அதாவது ஒரு கரிம சேர்மத்தினுடைய வேதி பண்புகள் வந்துட்டு அதாவது ஒரு கரிம சேர்மத்தினுடைய வேதி பண்பு அது எல்லாமே வந்துட்டு வினை செயல் தொகுதியால் தான் உறுதிப்படுத்துகிறாங்க வினை செயல் தொகுதியால் தான் அதை உறுதிப்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கார்பன்களுக்கு இடையே இருக்கும் பிணைப்புகளின் எண்ணிக்கையும் கார்பன்களுக்கு இடையே இருக்கும் எண்ணிக்கையும் அதாவது அச்சு அந்த சேர்மத்தினுடைய இயற்பியல் பண்பு வந்து மூலக்கூறில் எஞ்சிய ஒரு பகுதியாக உறுதிப்படுத்தியிருக்காங்க கார்பன்களுக்கு இடையிலேயே இருக்கும் பிணைப்புகளின் எண்ணிக்கையும் சி ஈக்குவல் டு சி கமா சி ஈக்குவல் டு சி வேதியியல் பண்பை தீர்மானிக்கும் மைனஸ் ஓஹெச் கமா மைனஸ் சிஹெச் ஓ கமா மைனஸ் சிஓஓஹெச் ஹாலஜன்கள் ஆகியவை சில வினை செயல் தொகுதிகள் ஆகும் அதாவது இது வந்துட்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இது வந்து ஒரு பிணைப்புகளினுடைய எண்ணிக்கையை சி ஈக்குவல் டு சி கமா சி ஈக்குவல் டு சி அப்படின்ற ஒரு வேதி பண்பு தீர்மானிக்கிது உதாரணமாக ஈத்தேன் என்பது ஒரு ஹைட்ரோ கார்பன் அதாவது உதாரணத்துக்கு வந்து ஈத்தேன் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஹைட்ரோ கார்பன் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதன் மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு வந்து சி டூ H6 சிக்ஸ் இதில் இருக்கும் ஒரு ஹைட்ரஜனை எடுத்துவிட்டு ஒரு ஓஹெச் தொகுதியை சேர்க்கும் போது நமக்கு ஆல்கஹால் கிடைக்கிறது அதாவது இதில் இருக்கிற ஒரு ஹைட்ரஜன் வா ஹைட்ரஜனை எடுத்துட்டு அதில் வந்து ஒரு ஓஹெச் தொகுதியை சேர்க்குறப்போ நமக்கு வந்து ஆல்கஹால் கிடைக்கிது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆர் மைனஸ் ஓஹெச் என்ற வாய்ப்பாட்டால் குறிப்பிடலாம் அதாவது ஆர் மைனஸ் ஓஹெச் அப்படிங்கிற ஒரு வாய்ப்பாட்டால் கூட இதை குறிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரே வினை செயல் தொகுதியை வைத்து உருவாக்கப்படும் கரிம சேர்மங்களை ஒரே வகையை சார்ந்தவை என கருதலாம் அதாவது ஒரே வினை செயல் தொகுதியை வச்சு உருவாக்குற உருவாக்குற கரிம சேர்மங்களை ஒரே வகையாக இருக்கிறது தான் ஒரே வகையை சார்ந்து இருக்கிறது தான் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அட்டவணை பதினொன்று புள்ளி இரண்டு பல்வேறு சேர்மங்களினுடைய கரிம சேர்மங்களின் வகைகள் மற்றும் வினை செயல் தொகுதிகள் அட்டவணைப்படுத்தப்படும் அதாவது அதனுடைய அட்டவணை கொடுத்துருக்காங்க நம்ம பார்த்துக்கலாம் சிஹெச் த்ரீ மைனஸ் சிஹெச் த்ரீ இது வந்து ஈத்தேன் அடுத்து சிஹெச் த்ரீ மைனஸ் சிஹெச் டூ ஓஹெச் இது வந்து எத்தனால் அடுத்து இது வந்து வினை செயல் தொகுதி வந்து ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஹைட்ரோ கார்பன் ஆல்கஹால் இந்த ரெண்டுமே வந்து ஹைட்ரோ கார்பன் ஆல்கஹால் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அடுத்து படிவரிசை சேர்மங்கள் அடுத்து படிவரிசை சேர்மங்கள் அப்படின்னா படிவரிசை என்பது ஒரே பொதுவான மூலக்கூறு வாய்ப்பாட்டையும் ஒத்த வேதி பண்புகளையும் கொண்ட ஒரே தொகுதி அல்லது ஒரே வகையில் உள்ள கரிம சேர்மங்களை குறிப்பதாகும் அதாவது படிவரிசை அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பொதுவான மூலக்கூறு வாய்ப்பாட்டையும் ஒரு 
அதாவது ஒரே ஒரு வேதி பண்பையும் கொண்ட ஒரு தொகுதி தான் இல்லைனா ஒரே வகையில் இருக்கிற கரிம சேர்மங்களை குறிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க படிவரிசையில் அடுத்தடுத்த சேர்மங்கள் சிஹெச் டூ என்ற தொகுதியால் வேறுபடும் அதாவது படிவரிசையில் வந்து அடுத்தடுத்த சேர்மம் வந்து சிஹெச் டூ அப்படிங்கிற ஒரு தொகுதியால் வேறுபடுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஆல்கின் தொடரில் வந்து இருக்கிற வெவ்வேறு சேர்மங்களை கீழ்கண்ட வகையில் எழுதலாம் அதாவது எப்படி கொடுத்துருக்காங்க நம்ம பார்க்கலாம் மீத்தேன் வந்து சிஹெச் ஃபோர் ஈத்தேன் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் த்ரீ ப்ரப்பேன் ப்ரப்பென் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ சிஹெச் த்ரீ பியூட்டேன் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ ஆஃப் டூ சிஹெச் த்ரீ பென்டேன் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ ஆஃப் த்ரீ சிஹெச் த்ரீ இதுதான் வந்துட்டு அல்கேன் அப்படி தொடரில் இருக்கிற ஒரு சேர்மங்களினுடைய எப்படி எழுதுகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்து பார்க்குறாங்க இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அடுத்தது